bwana magazeti leo yananifurahisha sana. Mm, no. Maana nikipita pita huku nakutana na habari ah nzuri kabisa. Ushai kuimba ngonjera? Mimi ngonjera nishafanya sana mangonjera mashairi shairi maigizo. Mm. Yote ngoja nikupe hii moja kwenye kiongozi hapa. Ipo shairi moja inasema corona inaunguruma mwenyezi tusaidie. Mm. Mm. Sikia kwanza hii kidogo unaweza kukumbuka kipindi kile kwa shule ya msingi. Ni kirusi cha corona kinatanga duniani chati kisa kila kona chati ya hofu moyoni hata kilo tu akina chatwelemea kichwani corona inanguruma mwenyezi tusaidie ni covid moja tisa ni jina lake jingine chanjo hana hadi sasa hiyo ni tabu nyingine tiba yake imesusa hilo ni pigo lingine corona inanguruma Mwenyezi tusaidie. Mambo mashairi hayo gazeti la kiongozi mtunzi Joakim Kenyatta Limoyo tokea parokia ya mtakatifu Padre Pio Tabata kisiwani. Wazito. Mm. Sasa hebu tuendelee na vilivyomo katika magazeti na tukimkaribisha kabisa mtizamaji wa kipindi chetu cha kanisa magazetini. Hii ni Jugo Media uko nami Daniel Anton Lingwentu pamoja na mwenzangu Moses. Na kwa pamoja siku ya leo tukikuletea baadhi ya vichwa vya habari katika magazeti yetu ya kiongozi pamoja na tumaini letu. Ah kwangu leo kiongozi zipo habari zimesheni nyingi sana. Nyingi mno eh. Siju kwako huko kuna habari gani nzuri zaidi? Ah kwangu katika gazeti la Tumaini Retu nikianza habari kubwa inaniambia corona ya badili mbinu za kichungaji duniani. Naam naam. Eh habari inatoka ukulasa wa 4 mm. babu inasema <coughs> safari za kichungaji ndani na nje ya nchi, masomo na mafunzo katika seminari ndogo kati na kubwa na vyo vikuu viwezi kufanyika kwa sasa kwa muda usiojulikana. Mm. Changamoto hizo na nyingine nyingi zinaweza kupungua na kupunguza majitoleo ya maaskofu, mapadri na watawa hata waamini kwa kuwa hata ukaribu sio ule uliozoeleka hapo awali. Na hapa kuna picha inayoonyesha baba mtakatifu akiongoza misa kwa njia ya runinga mm. eh huko Vatican. Huko Vatican. Naam naam na pia kuna habari nyingine inayosema serikali yatupilia mbali mwongozo wa maaskofu. Wapi huko te? Eh, hii ni Kenya habari inatoka kwa hey. sita. Ewane. Mm. Nasema kwamba <coughs> wakati baraza la maaskofu Katoliki Kenya KCCB mm. ikiwa limetoa mwongozo wa taratibu za kutaka kukabiliana na virusi vya corona vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19, mm. mwongozo huo umeishia njiani baada ya serikali kuzuia ibada makanisani na misikitini. Ah. Hatari sana. Eh, hatari kweli kweli bwana. Hmm. Tumuombe Mungu aisee kwa haya majanga no. Mungu atupitishe tu vizuri. Naam na kweli ni kweli kabisa unachosema. Na pia kuna habari nyingine inayosema Monsignor Mbiku awafunda watawa. Habari inatoka ukulasa wa pili. Na, na nikiangazia angazia ndani pia katika ukulasa wa tano kuna habari inayoniambia mafundisho ya kipaimala yasitishwa kwa mwezi mmoja. Mm, nasema kwamba wakati dunia ikiendelea kukumbwa na janga la ugonjwa wa corona unaotokana na virusi vya COVID-19, Dio. kanisa la Anglikana Mtakatifu Andrea Mtawa Magomeni mm. imeamua kusitisha mafundisho ya darasa la Kipaimala kwa muda wa mwezi mmoja kukabiliana na janga hilo. Na sio kikiti tu peke yao, mm. unajua hata kanisa Katoliki pia limesitisha mafundisho kwa watoto wale wa komunio na Kipaimara kwa muda huu. Naam, naona mm. vijana wengi waliokuwa mafundisho sasa wapo nyumbani. Wapo eh, bwana. Lakini nabidi sasa wazazi nao wasaidie kutoa elimu katekesi. Eh, naam, kweli kweli wazazi msibweteke bwana watoto wanapokuwa nyumbani kwa muda huu basi mnawasaidia saidia eh muwapitishe pitishe. Mm. Eh, mnajua hata sasa shule wamefunga kwa hiyo wanakaa tu nyumbani. Na, na pia katika ukurasa wa nane kuna habari inayosema sister Afa akiokoa wanafunzi. Wapi tena huko? Hii inatoka Roma, Italia huko. Mm. Mm. Nasema kwamba umoja wa watawa duniani umepongeza moyo wa kujitoa wa sister Henrietta Akoha, Aroha. Aliyepoteza maisha hivi karibuni nchini Nigeria wakati akijaribu kuokoa baadhi ya wanafunzi wake kutokana na mlipuko mkubwa. Ongezi hizo zilitolewa baada ya kupatikana kwa taarifa za kufariki dunia kwa sister Henrietta mkuu wa chuo cha wasichana wa Bethlehem katika kuokoa maisha ya wengine katika ajali. Mm. Tumuombe sana Mungu na tumuombe pia Mungu aweze kuipokea roho yake. Amina amina. Tunaomba kabisa raha milele umpe bwana. Na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina amina. Na pia hapa chini kuna habari nyingine kulasa huu huu wa nane inayoniambia wa sister Stini wapata corona konventi mbili za fungwa. Ah, eh, hii ni Vatican bwana, City. Bwana huyu corona 
sijui yani tuingie kwa vita gani lakini nafikiri vita pekee ambayo tunatakiwa tuingie ni Mungu pekee ni kweli eh, tusidi kumomba Mungu sana sababu hapa inaniambia watawa wa kike wapatao 59 nchini Italia wamambukizwa virusi vya corona vinavyosababisha umakari ya covid 19 inayoua maelfu ya watu nchini humo. Hmm. Hmm, na hapa hawa ni masista wa konveti ya mabinti ya mtakatifu Camilio iliyopo Grotta Ferrata nje kidogo wa mji mkuu wa Italia, Roma. Naam. Na hivyo na, ndivyo ninavyokamilisha kurasa zangu za mbele katika gazeti la Tumaini letu. Vipi kwako kwenye kiongozi bwana? Se kwenye kiongozi huku leo kurasa ya mbele kabisa ya kiongozi na habari nyingi sana ambapo zinaweza zikakufanya uweze kutahamaki kidogo. Na nikipita katika gazeti la kiongozi habari kubwa kabisa katika gazeti la kiongozi inasema Rais Magufuli corona Haizui uchaguzi mkuu 2020. Habari ukurasa wa nne wa gazeti la kiongozi waweza kupata zaidi lakini nikupita ishe kidogo katika gazeti hili la kiongozi ukurasa huu wa nne wa habari hiyo inasema kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli amesema uchaguzi mkuu ulipangwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Hautairishwa licha ya kuwepo kwa mlipuko wa virusi vya corona. Eh? Jana hiyo baba mkuu wa nchi alipokutana pale pale cha mwino pale Dodoma mm, katika Dodoma. kikao pia na na nani na, na mawaziri hawa na kiwemo pia CIG mpaguzi mkuu wa wa, wa mahesabu ya serikali eh e, alikuepo pale basi a, katika mazungumzo yake alisema haya bana hatuwezi tukaelesha baadhi ya mambo Hmm, hmm. na niliona siku zilizopita kwamba alisema tusitishwe tishwe na haya mambo bwana. Tuchape kazi. Eh, tupige kazi bwana. kazi. Naam. Lakini alisema tumuombe Mungu pia. Eh. Mungu ni wa muhimu sana. Sana. Lazima tusahaulika. Basi tukiendelea katika gazeti hili la kiongozi, habari nyingine ah, tunaona hapa tunayo habari picha ikimuonyesha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akipokea ripoti ya mwaka 2018 kutoka kwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere katika halfa fupi iliyofanyika katika ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma na pia tunaona hapa habari inapatikana ukurasa wa tano wa gazeti hili la kiongozi na tukiangalia habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele kabisa wa gazeti letu la kiongozi nako habari isemayo tumkimbilie Mungu atuvushe kwenye hatari hii ya corona askofu Ruzoka asema Habari ukurasa wa tatu wa gazeti ya kiongozi waweza jipatia na kalako na kujua zaidi. Lakini habari nyingine inasema waziri bash, Bashungwa ataka uzalishaji wa vitakasa mikono huongezeke. Hii ni habari ukurasa wa tatu. Wapo watu nasikia vile vitakasa vi, mikono wenye wana vita hand sanitizer wamepandisha bei. Eh yeah. naam na kuna. Avipatikani. Yeah, Akati watu huku tunapambana na corona. Ukurasa wa tatu wa gazeti hili la kiongozi unatuajuza kidogo kuhusu habari hii inasema kwamba waziri wa viwanda na biashara Innocent Bashungwa amewataka wazalishaji wa vitakasa mikono yani hand sanitizer kuweka mikakati ya pamoja na serikali ili kuongeza uzalishaji kutokana na tishio la ugonjwa wa corona Kauli hiyo ameitoa wakati akifungua kikao a, na wenye viwanda vya kutengeneza malighafi za kutengeneza vi, vitakasa mikono hand sanitizer kichofanyika jijini Dodoma. Lakini habari nyingine tunaiona hapa katika gazeti la kiongozi kurasa mbele kabisa inatuambia kanisa katoliki la pambana na corona duniani. Habari ukurasa wa nne wa gazeti hili la kiongozi waweza kujua zaidi. Na habari nyingine inatuambia mgonjwa wa kwanza wa corona hapona yatupa matumaini kidogo hii. Hmm, Habari ukurasa wa tatu wa gazeti la kiongozi waweza kuyajua zaidi. Basi hilo ni gazeti la kiongozi ukurasa mbele usisahau pia. Yapo mengine mengi katika ukurasa huu mbele pia ikiwemo tangazo hili la vitenge vya ekarista katifu bwana Tabora usisahau hilo. Eh yeah, nalikumbuka hey. kongamano hilo. Basi ni wakushukuru sana huu ni ukurasa wa mbele twende katika habari za michezo. Sijui kwako kuna habari gani huku kwangu kuleo naona kidogo kumepoa. Na basi kwangu katika gazeti la Tumaini letu upande wa michezo habari kubwa inaniambia Yanga ya Duwaza Mashabiki. Hmm. Nasema kwamba uongozi wa klabu ya soka ya Yanga umeendelea kuwapa maswali mashabiki na wanachama wa klabu hiyo baada ya kushindwa kuweka bayana kama waliwapa wachezaji wote mgao sawa wa kiasi cha shilingi milioni mbili ama la ikiwa ni ahadi iliyotolewa siku chache kabla ya kuwafunga Simba 
bao moja kwa sifuri. Hii ni pesa iliyotolewa na GSM. Mm -hmm. mm, sasa inaleta mushkeli naona. Bapo nasema licha ya siku chache zilizopita uongozi kudai kwamba waliwagawia fedha hizo bado kumekuwa na madai kwamba wapo wachezaji ambao hawakuambulia kabisa mgao huo kwa kile mm. kinachodaiwa kwamba hawakuwa sehemu ya mchezo huo. <laughs> Tatizo hilo. Tatizo sana hilo. Eh, eh. na msemaji wa na mhamasishaji wa klabu hiyo ya Young Africans Antonio Nugas alisema kwamba sio lazima kuweka hadharani kwa sababu wao wana utaratibu wao na namna ya kuendesha klabu hiyo sio kila kitu akiseme tu. Eh. Sema tu. Mm, na alipoulizwa <laughs> alijibu akasema wewe unataka kujua nini? Mambo hayo eh, yatambua tu tumewalipa wachezaji mm -hmm. na mambo mengine ni utaratibu wa klabu jinsi <laughs> inavyoendeshwa. Mm. Kwa sasa tunaangalia zaidi usajili hayo yalishapita. Alisema Antonio Nugas, mchezaji wa klabu ya Yanga. Mm. Mambo hayo. Basi nafikiri ni habari za michezo kwako. Mm, kwangu zinanikamilishia leo katika gazeti langu la Tuma Inletu. Na basi na ndipo ambapo tunakamilisha habari zetu kwa ujumla siku leo tukikupitisha katika magazeti ya Tumaini letu pamoja na kiongozi ulikuwa nami Daniel Anton Ngwentu pamoja na Dismas Moses nikikukumbusha ku like ku subscribe ku comment na ku share katika channel hii ya Jugo Media na tukikuaga tukikwambia usisahau kujikinga na kujihadhari na, na corona, corona.